Za wysoko nie przejdziemy. Oni, ktoś tu idzie, zwijajmy się stąd. Gdzie się wybieraliście? Ech, a było tak blisko. Może Akirian nas uwolni? Nie, on miał inne zadanie. Nawet nie wie, że nas pakowali do więzienia. Musimy sobie poradzić sami. To może jeszcze raz. Nazywam się Hoker i jestem komandorem wojska tego miasta. Mieliśmy już nieraz przypadki kradzieży, ale coś takiego? Czy wy w ogóle zdajecie sobie sprawę, jaką zbrodnię popełniliście? Niezbyt gadatliwi. Kradzież magicznego soku z drzewa kryje jest wręcz karana śmiercią. Najchętniej zabiłbym was tu i teraz, gdybyście nie mieli być przesłuchani. Tylko żadnych sztuczek. Nasz pan was przesłucha i jak dacie dobre argumenty, to puści was wolno. Ty też. Żadnych sztuczek. Nie musiałeś go zabijać. Przeszkadzałby tylko, a nie mamy czasu. Idziemy. I co, macie? Nie. Nie? Złapali nas i zabrali sok. Idziemy. Nie wiadomo, czy nas już nie szukają. Nie możemy wrócić z niczym. Teraz nie damy rady. Wracamy do domu po więcej osób i przypłyniemy tu znowu. Teraz. Nie wiem, jak dla mnie ci cali zbawcy to jedna wielka bajka. Ale popatrz, są pozostałości po nich. Tak jak ta stara forteca, jak jej to było? Elagot, o. No tak, ale wiesz, równie dobrze mogli tam żyć nasi przodkowie. Chyba twoi. Moi są z północy od samego początku. <laughs> A jeśli naprawdę istnieli, to myślisz, że powrócą? 
Nie, w to akurat nie wierzę. Dwóch zostało wygnanych, a inna dwójka już pewnie dawno umarła. W końcu to było z 200 lat temu. Cześć kochanie, wróciliśmy. Odeonie, tak mi przykro. Co się stało? On umiera. Ojcze. Odeon, tak się cieszę, że cię zobaczę, zanim odejdę. Nie udało nam się zdobyć lekarstwa. Niewiele brakowało, ale... Nie szkodzi. Jak sam widzisz, nie dotarłeś z tym na czas. Nie, tato. To moja wina, ja... Nie użalaj się nad sobą. Jesteś dobrym człowiekiem. Poradzisz sobie jako mój następca. Weź mój miecz. Niech ci służy. A teraz... muszę odpocząć. Nie, 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 tato. Ta to wszystko będzie ok, rozumiesz? Ta to? Wielki król, władca, ojciec odchodzi z tego świata, a wraz z zachodem słońca jego panowanie się kończy. Pamięć o nim jednak nie zostanie zamazana. Za swojego żywota dokonał wiele dobrego, by nam lepiej się żyło. Powierzył królestwo swojemu potomkowi, a jego życzeniem jest, by w Endari zawsze panował pokój. Pożegnajmy naszego byłego króla i niech duchy przodków trzymają nad nim pieczę. Odeonie! Odeonie! Trzymasz się jakoś? A widać? Muszę już wracać do Kigertonu. Przykro mi z powodu twojego ojca. I wspieram cię dalej. Ale moi ludzie też mnie potrzebują. A skoro nie wracamy do Wolwaronu, to nie mam już po co tu być. Rozumiem. Mogę pojechać z tobą? Jesteś potrzebny tutaj. Jak już się pozbierasz i się ułoży, to mnie odwiedź. Eee, no dobrze. Dziękuję, że próbowałeś pomóc. Nie ma sprawy, przyjaciele się nie zostawiają w potrzebie. Też byś tak zrobił na moim miejscu. To do zobaczenia. Pozdrów Kirę, królu Odeonie. Dzieci śpią. To dobrze. Jakoś to przeżyły. Masz pozdrowienia od Akiriana. Pojechał już? Tak, powiedział, że chce wracać. Szkoda. Przynajmniej został na pogrzeb. Dalej to do mnie nie dociera. Zostałem królem. Co w tym złego? Nic. Po prostu czuję, że to moja wina. Może dało się ten sok jakoś jeszcze zdobyć i przybyć na czas? Za bardzo się obwiniasz. Ech, Boże, masz rację. Muszę się z tym przespać. Odstaw go do stajni, dobrze? A Kirianie, w końcu jesteś. Po tak długim czasie. 
Witaj, Gareth. Jak tam misja? Nie udało się. Jego ojciec nie żyje. A kiedy mu powiesz, że to ty go otrułeś? Nigdy mu o tym nie powiem, rozumiesz? To był wypadek. Nie będę ryzykował wybuchem wojny. Tata! Oho, Lidia! Jak się masz? Chodź, pokażę ci, co zrobiłam! No pokaż, pokaż, tylko uważaj, żeby się nie potknął. Mmm, pożałujesz tego. Uważaj na siebie. Przecież wiesz, że zawsze uważam. Wy też bądźcie grzeczni, rozumiemy się? Tak, tato. Kirianie. O co chodzi, Gareth? Przyjechał Odeon. Odeonie! Cześć! I jak tam? Trzymasz się? Tak, już jest okej. Okay. To dobrze. Co ty tu robisz? A pomyślałem, że przyjadę, tak jak mówiłeś. Miałem wysłać kruko, ale chciałem zrobić ci niespodziankę. To w takim razie witam w Kigertonie. Robi wrażenie. Dzięki. To może się gdzieś przejedziemy. Tylko konia wezmę. No dobra. I jak ci się podoba bycie królem? Ach, powoli się przyzwyczajam. Na pewno nie jest łatwo. Potwierdzam, ale dopóki nie ma wojny czy apokalipsy, to można odpoczywać. Racja. Ojciec zawsze mi mówił, że dobrym królem nie jest się wtedy, kiedy się walczy i zabija, lecz kiedy potrafisz oszczędzić czyjeś życie. Mądre słowa. Tak. W sumie fajnie byłoby połowić ryby. Powinienem mieć wędkę przy siodle. Przyniesiesz? Tak, zaraz będę. Co to ma być? Co to jest? Twój list do mnie. Otrułeś mego ojca? Czekaj, co? Kiedy zamierzałeś mi to dać? Odeon, ja... Kiedy zamierzałeś mi to dać? A może chciałeś mi to podrzucić zamiast powiedzieć prosto w twarz, hmm? Ale ja nie napisałem żadnego listu. Otrułeś go czy nie? Mogę wyjaśnić. Ostatni raz pytam. Otrułeś go? Ale to był wypadek. To nie miało się tak potoczyć, słyszysz? To nie miało się tak skończyć. O, o damn. No, no co ty? 
nie daruję ci tego. Przez cały ten czas okłamywałeś mnie i udawałeś, że wszystko jest w porządku. Pomszczę mojego ojca, a ty zapłacisz za to, co zrobiłeś. Nie! Odeon, proszę. Jesteśmy przyjaciółmi. Nie możesz mnie zabić. Nie. Bo nie jestem tobą. Ojciec mi kiedyś mówił, że ból przeszłości nie naprawi przyszłości. Zamiast zabijać ludzi, trzeba ich ratować. Każdy popełnia błędy, a ja ich popełniłem sporo. Ale każdy zasługuje też na drugą szansę. Got it?